ஹாய் என் பேர் கப்பல் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பற்றி பேச போகிறேன் டாபிக் யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக கூட இருக்கலாம் சொல்லலாம் எப்பயும் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பாடி பில்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவங்க லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவங்க பட்ட கஷ்டங்கள் அவங்க பண்ண ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நம்மளும் வந்து நல்லா கொஞ்சம் மோட்டிவாக இருக்கும் அவங்க பண்ண டைட்டில் அச்சீவ் பண்ணதுன்னு தெரியறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் மெயினாக பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் பாருங்கள் விவேகல் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் வருஷத்தில் பிறந்தார் யூஎஸில் லாஸ் வேகஸில் அவர் பிறந்தார் ஸோ ஒரு ஃபேமிலியோட பெரிய பேக்ரவுண்டு உள்ள ஃபேமிலி தான் அவங்க ஃபேமிலி அவங்க ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த காங்கிரீட் பொருள்லாம் விற்கிறது அந்த வீடு கட்டுறக்கான செங்கல் சிமெண்ட் எல்லாமே பெரிய லெவலில் செல் பண்ணுற ஒரு பெரிய பிக் ஷார்ட் ஃபேமிலி தான் ஸோ ஜெயக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நல்லா ஒரு வெல் செட்டில் ஃபேமிலியால் நல்லபடியாக அவர் எஜுகேஷனும் பண்ண முடிஞ்சது அதே நேரத்தில் வந்து பிஸ்னஸ்லேயும் நல்லா ஆர்வமாக இருந்தார் ஸோ அவர் பதினொன்று வயசு இருக்கும்போது அவர் பிஸ்னஸில் இறங்கினார் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிஸ்னஸ் பண்ண நேரத்தில் அவரே ஒரு மேன் பவராக இறங்கி எல்லா வேலையும் செய்வார் ஸோ அதனாலே வந்து அவருக்கு பாடியோட ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே அவருக்கு வந்து ஒரு சிமெட்ரிக்கான ஒரு மஸ்கரான ஃப்ரேமாக மாறிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து அவர் உடம்பு பார்த்தா நிறைய பேர் வந்து ஒரு நல்லா ஜிம் பாடி மாதிரிக்குன்னு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அவர் அப்படியே வந்து ஸ்கூல் லைஃப் நல்லபடியாக முடிஞ்சது அவருக்கு ஒரு சின்ன வயசு ஒரு ஆசை ஒரு பெரிய ப்ரெசென்ட் ஜெயிலராக பெரிய ஹையர் ஆஃபீஸராக போகணும்னு சொல்லிவிட்டு அவருக்கு ஆசை இருந்தது ஸோ அதனால் அதுக்கான படி படிச்சுட்டு இருந்தார் ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உடம்பு ரெடி பண்ணணும் அந்த ஜாப்காக சொல்லிவிட்டு ஆர்வமாக ஜிம் ஜாயின் பண்ணார் கோல்ஸ் ஜிம்மில் ஸோ அப்படி ஜாயின் பண்ணி அவர் பண்ணும்போது அங்கே அவரோட ட்ரெயினர் வந்து அவர் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணிணாங்க நல்லா அவங்க ஃப்ரேம் இருக்குது நீங்கள் பாடி பில்டிங் பண்ணலாம் அது ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த என்கரேஜ் பண்ண மாதிரி அவரோட பர்சனல் ட்ரெயினர் என்கரேஜ் பண்ணால அதில் வந்து ஜிம் காம்படிஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சார் கோல்ஸ் ஜிம் காம்படிஷன் பண்ணும்போது அதில் செகண்ட் ப்ளேஸ் அடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஸோ இப்படி ஒரு டைட்டில் அடித்தோடனே அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க அவங்க ஃபேமிலி ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணவொடனே அந்த திருப்பி வந்து வந்து அயன் பாடி பில்டிங் காம்படிஷன் சொல்லிட்டு லாஸ் வேகாஸ் நடத்துகிறாங்க ஸோ அதில் வந்து பெரிய காம்படிஷன் பட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் அதுலேயும் கலந்துக்கிட்டு ப்ளேஸ் பண்ணார் ஸோ அவருக்கு வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஆசை வந்துச்சு ஏன்னா அவருக்கு ஃபினான்ஷியாக இருக்கும் நல்ல ஒரு வெல் செட்டில் ஃபேமிலி ஸோ அதனால் பணம் பிரச்சனை கிடையாது அவருக்கு ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் எதில் வந்துனா மிஸ்டோ ஒலிமியா டைட்டில் அடிக்கணுன்ற ஒரு ஆசை வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து அவர் வந்து காம்படிஷன் பண்ணுறாரு பட் ப்ளேஸ் பண்ண முடியல திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் திருப்பி காம்படிஷன் பண்ணுறாரு பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதில் செகண்ட் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டார் சரி செகண்ட் ப்ளேஸ் பண்ண உடனே டோப் டெஸ்ட்டில் எடுத்தாங்க டோப் டெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து டியூலாக்ஸ்ன்னு சொல்கிற ஒரு ஸ்டெராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தார் அது வந்து வாட்டர் ரீசனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அது யூஸ் பண்ணதுனால அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவர் பேன் பண்ணதை எடுத்ததுனால அவருக்கு வந்து ப்ளேஸ் கொடுத்துட்டு அது திருப்பி வாங்கிட்டாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து ஜெயக்கலருக்கு வந்து ஒரு பெரிய அவமானத்தோடு தான் வந்து அவர் என்ட்ரியாக இருக்கும் மிஸ்டர் ஒலிமியா கோலி அதே மாதிரி ஜே கடலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவமானம் ரொம்ப பட்டதுனால இனிமேல் வந்து அனா கிளாசிக் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வமாக இறங்கி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து திருப்பி அனா கிளாசிக் பண்ணுறாரு ஸோ அதுலேயே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேயும் அனா கிளாசிக் கலந்துக்கிறாரு அப்புறம் திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு தொடர்ந்து மிஸ்டர் ஒலிம்பியா கலந்துக்கிட்டாரு அதில் ரெண்டு முறையும் அவர் செகண்ட் ப்ளேஸே அடிச்சுட்டே இருந்தார் ஸோ அவர் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது நம்மளால் வந்து கிட்டே வந்துட்டோம் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் அடிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஒலிம்பிய டைட்டில் அடிக்கிறாரு ஸோ அவர் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டர் ஒலிம்பிய டைட்டில் அடித்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலையும் அவர் தான் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அவர் பண்ணல ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் திருப்பி ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் திருப்பி ஒரு தடவை ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் பண்ணுறாரு ஸோ கடைசி காம்படிஷன் அவர் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலித்தோட கடைசி காம்படிஷனில் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து செகண்ட் ப்ளேஸ் திருப்பி பண்ணுறாரு ஃபிலித் கிட்டே தோற்றுருவார் அடுத்த வருஷம்
அவங்க ஃபேமிலி நர்ஸ் அவங்க ஃபேமிலியில் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு செக்கப் பண்ணுற நர்ஸ் தான் அவங்க ஸோ ஒம்பது வருஷமாக அவர் லவ் பண்ணார் லவ் பண்ணிவிட்டு அவர் கல்யாணம் பண்ணார் ஆக்சுவலி இப்போ அவங்க டிவோர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஜெய கலர் சிங்கில் தான் இருக்கார் ஸோ ஜெய கலர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு புக் ஒன்று எழுதினார் ஸோ பாலிபிலிங் சம்மந்தப்பட்ட புக்கு சிஇஓன்னு ஒரு புக் எழுதினார் ஸோ அந்த புக்கு வந்து நல்லா மூவ் ஆக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஸோ ஜெய கலரோட ஹாபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ கலெக்ட் பண்ணுவார் ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் கிட்ட அதிகமான ஷூஸ்லாம் வச்சுருக்காரு ஸோ பிராண்டட் ஷூஸ்லாம் ஸோ அது ஒரு பெரிய ஹாபி செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஸ்ட்ரீம் பாத் அதிகமாக எடுப்பார் ஸோ இதுதான் அவர் ஹாபியாக வச்சுருப்பார் எப்பவுமே ஜிம் பண்ணிட்டு யாரும் போவாங்க பட் அவர் வந்து அதிகமாக ஸ்ட்ரீம் எடுத்தே இருப்பார் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரீம் எடுத்தால் நிறைய முடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஜெய் கலர் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ரொம்ப பிடிச்ச அவரோட அவரோட ரோல் மாடல் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அர்னால்டோ சொல்வார் அவர் அர்னால்டோட பெரிய ஃபேன் ஸோ அதே மாதிரி ஜெய் கலர் பார்த்து ஒரு ரோல் மாடலாக அவர் ஜெய் கலர் எடுத்துக்கிறது ஃபிலித் ஸோ ஜெய் கலர் பார்த்திங்கன்னா அவரோட பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்டு உள்ளவர் அவர் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மசில் டெக்ன்ற பிராண்டு அந்த பிராண்டு வந்து அவர் பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆனவனா அவர் பண்ண அக்ரிமெண்ட்னா சேல் பண்ணால் அதை பர் பர்சன்டேஜ் வந்து அவர் ஷேர் வரணும்னு சொல்லிட்டு பிராண்ட் அம்பாசிடராக பண்ணியிருந்தார் அது சில பேர் சொல்கிறாங்க உண்மையாக இருந்தது தெரியல ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் மைண்ட் தான் உள்ளவர் அவர் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பாடி டைப் பார்த்தீங்கன்னா பாடி பில்டிங்கு தகுதி இல்லாத உடம்பு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் வந்து பேபி மசில் உள்ள பாடி எப்பயும் ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணால் கரெக்டாக மசில் ஃபீல் ஆகாது ஸோ எப்படி சொல்ல போனால் மீசோ மார்ஃபி எண்டோ மார்ஃபி ரெண்டு பேரும் பாடி பில்டிங் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்க நல்லா மஸ்கரான உடம்பும் நல்லா பிளாட்டான உடம்பு பண்ணாலும் கூட அந்த மசில் கட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோ மார்ஃபிக்கு வந்து கட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம் கட் பண்ண ரொம்ப பெருசாக தெரியாது ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு ரோனி குல்மன்ற பெரிய லெஜன் கிட்ட இவர் போய் நின்று ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற போது இவர் அதோட ரெண்டு மடங்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ரெண்டு மடங்கு கஷ்டப்பட்டால் மட்டும்தான் அந்த அவர்கிட்ட அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஜெனடிக்கலி ஒரு பாடி பில்டிங் உள்ள உடம்பு அதே தான் ஜெனடிக்காக பாடி பில்டிங் பண்ண முடியாத ஒரு உடம்பு ஸோ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அந்த மிஸ்டர் ஒலிமிட் டைட்டில் நிறைய மாதிரி பண்ணும் போது இவர் நிறைய மாதிரி ஜெயிச்சிருக்காரு ரோனி குல்மன் ஜெயிச்ச அதில் ஹையஸ்ட்டாக அதிகமாக ஜெயிச்சது இவர் தான் ஸோ அதாவது இவர் வந்து பாடி பில்டிங் ஜெனடிக் இல்லாத ஒரு உடம்பு ஒரு நல்ல செமிட்ரி ஃப்ரேம் உள்ள உடம்பு இது தான் ஸோ இது வந்து என்ன தேதுன்னா பாடி பில்டிங் வந்து யாரால் பண்ண முடியும் ஸோ சில பேர் சொல்லுவாங்க ஜெனடிக்காக வந்து இருக்க வந்தால் பாடி பில்டிங் பண்ண முடியும் நீ ஜெனடிக்காகவே இல்லை உனக்கு பாடி பில்டிங் பண்ண முடியாது அது தகுதியான உடம்பு இல்லை அப்படி யாராவது சொன்னாங்கன்னா அது நம்பாதீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் என்ன ஒன்று ட்ரிக் இருக்கணும் ட்ரிக்னா இப்போ பொதுவாக வந்து எல்லோரும் பண்ணுற எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் உங்கள் பாடியில் சில மசில் ஆக்டிவ் ஆகலையா ஆனாலும் எல்லோரும் பண்ணுறது பண்ணாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு வெரிஷனில் பண்ணாவே அதை கொண்டு வரலாம் அதுதான் ஜேக்கெட்டோட பெரிய ப்ளஸ்ஸு அவர் நிறைய ஒர்க் அவுட் வீடியோ நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ நிறையா ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாச வித்தியாசம் வெரிஷனில் போடுவார் அவருக்கு வந்து அப்பர் செஸ்ட் மசில் உடைக்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் பென்சில் நின்றுட்டு தான் தமிழ் ப்ளஸ் போடுவார் ஸோ அது ஒன்று பைசப்ஸ் போட்டால் ஃபீல் ஆகாது அதனால் பைசப்ஸ் க்ரிப்பு வச்சுருப்பார் ஸோ க்ரிப் போட்டு தான் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி நிறையா டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி என்ன தான் சொன்னாலும் சரி ஜெய கட்டரை என்னை ஒரு ஜெனடிக் இல்லாத ஒரு உடம்பு வந்து ரெடி பண்ணி ஒரு ப்ளேஸ் பண்ணி மிஸ் ஒலிமியா ஃபோர் டைம் சாமி அடிச்சிருக்காருனா அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பெரிய விஷயம் தான் பட் இருந்தாலும் இப்போ ஒரு சிங்கிள் தான் இருக்கார் ஒரு லக்கி நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் தான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபியூச்சர் நிறைய வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் தேங்க